Mtazamaji mimi naitwa Leonard Mapuli. Tunakwenda sote mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amemtumia salamu za rambi rambi mkuu wa mkoa Songwe Brigadia General Mstafu Nicodemus Mwangela kutokana na vyuo vya watu 19 katika ajali iliyotokea usiku wa kwa mke leo kwenye eneo la Sinjele ikihusisha magari matatu zaidi na mwana habari wetu Mresi Sekabogo Akitoa salamu hizo wakati wa shughuli ya kutambua miili ya marehemu Mkuu mkoa wa Songwe Brigadier General Mstafu Nicodema Simwangela amesema tukio hilo ni la kusikitisha na ametoa agizo kwa kamanda wa polisi mkoani humo George Simba Kiando kuhakikisha kuwa kiini cha ajali hiyo kinadhihirika. Tuna maagizo kutoka kwa Mheshimiwa Rais na wote wanaohusika ajali hii ichunguzwe kwa umakini sana kisha hatua ziweze kuchukuliwa kwa yeyote atakayekuwa amehusika na ajali hii. Ameagiza pia jeshi hilo kuhakikisha kuwa linaweka utaratibu wa kupishana magari katika eneo la mlima huo ili kuepusha ajali kama hizo kuweza kutokea. Eneo lile limekuwa likisababisha ajali mara kwa mara. Sasa hatutaki tena ajali hizi zitokee. Kwa hiyo pale kwenye mteremko tufanye kama wenzetu ambao wanavyofanya. Gari zipite kwa awamu. Kamanda wa polisi mkoani humu kamishna msaidizi wa polisi George Simba Kiando ameeleza chanzo hasa cha ajali hiyo. Bas baada ya hii lori kurudi break ikagonga kwa nyuma ile costa na ile costa ikaongeza mwendo ikaenda kugonga ile lori na mbele. Kwa hiyo costa ikao imebanwa pale katikati. Watu 16 walifia pale pale. Watu wawili walichukuliwa kupelekwa Mbeya lakini hawakufika Mbeya walikufa njiani. Na dereva wa lori ile naye alikufa pale pale. Kwa jumla waliokufa ni watu 19. Kati hao wanawake ni wanne na wanaume ni 15. Na mpaka sasa hapa tutupa mochware miili nane imeshatambuliwa na utambuzi bado unaendelea. Ni majira sana ni mchana miili 15 ilikuwa imeshatambuliwa na ndugu zao. Hii ni kwa mujibu wa mganga mkuu wa mkoa Dr. Heri Kagia. Tako hiyo tala changamoto kwa kuweza ku madaktari hapa kuweza kuiweka vizuri ili ngalau sura ziweze kutambulika kwa ndugu. Hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini mambo maswara mengine kama ya usafiri swara kama ya kutiti mimi hapijapata changamoto tukio ambalo limesikitisha wananchi kwa ujumla na hapa wametoa maoni yao kwa serikali juu ya mwenendo mzima wa madereva wa wapo barabarani ndio swali kwa serikali ingesitisha hizi safari za malori usiku ziwe na muda na kuchukua mkwamba muda fulani zishie hapo hapo mpaka sasa mida ya kuelekea sanane wananchi wamefika katika hospitali ya mkoa wa songwe na kuendelea kutambua Pole ni sana familia ambazo mmepoteza ndugu lakini pia tunakuombeeni pia majeruhi wote muweze kurejea katika hali za kawaida tuweze kujenga nchi. Sana sana Mr. Kabogo. Makamu wa Rais Samia Suluh Hassan ameeleza kuridhishwa na matumizi ya shilingi milioni moja katika ujenzi wa wodi ya wazazi kwenye hospitali ya wilaya Yenzega mkoani Tabora pamoja na ukarabati wa wodi mradi wa ujenzi huo umetengewa shilingi milioni nane. Zaidi na mwana habari wetu Mustafa Kapalata. Ni siku ya pili ya ziara ya makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Hassan Suluh kwa sasa ni wilaya Nzega na Uyuhi. Mos akaanza na ujenzi wa jengo la wodi ya wazazi katika wilaya Nzega mradi uliotengewa milioni nne ambapo kwa sasa zaidi ya milioni moja zimetumika sambamba na ukarabati wodi nyingine. Lakini pia nimekuta mazingira mazuri kwamba pamoja na ujenzi huu na ukarabati bado fedha nyingi imebaki
Tutaendelea hata kuona hospitali inavyotunzwa. Hakika meridhishwa na miradi ya afya katika kituo cha afya cha Igarura. Milioni 400 zimetengwa. Angalizo likatolewa na makamu wa rais. Nimeweka jiwe la msingi kukiwa na majengo manne. Jengo la tano la nyumba ya mtumishi bado halipo. Kwa hiyo niombe sana zile kamati zinazosaidiana na mhandisi pamoja na uongozi wa kituo kuhakikisha kwamba jengo la tano linajengwa ili tuweze kuja kufungua kituo na kianze kazi. Baadhi ya mawaziri waliombatana katika ziara hiyo wameahidi kutatua kero za wananchi hasa katika sekta ya maji, afya na barabara. Tanzania katika miji hii 26 katika mkoa wa Tabora ni miji mitatu. Piga makofi kwa mheshimiwa rais Dr. Daniel Paul Magufuli. Sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji tumeapa yoyote ambaye atakayetaka kula fedha za miradi ya maji ajiandae kuzitafika na mzee wa pekele ya mbali endelea kusikoma ndani. Asante sana wale. Wiki iliyopita yani mwezi wa pili tumeleta fedha hapa zaidi ya shilingi milioni 237 na saba zingine. Kazi yake ni moja tu. Yale maboma yote ambao wanaicho leo kwa nguvu zao kujenga. Tumeletea fedha kila boma moja milioni 12 na laki tano wamalizie hilo boma waweke na madawati. Na hiyo ni hamu ya kwanza na hamu nyingine itafuata. Ningeomba shauma kama rais jambo la mwisho. Agri Mwanri ndiye mkuu wa mkoa Tabora. Kwake ni pongezi kwa serikali ya awamu ya tano ukubwa zaidi ni mradi wa maji wa Ziwa Victoria ambao tutatua kelo ya maji kwa mkoa wa Tabora. Tumependelewa sana sana sana. Neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo. Napenda kutumama hapa kwa niaba ya serikali ya mkoa huu na kwa niaba ya wananchi kusema tuna salute jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba tunapata maji kutoka Ziwa Victoria. Ni maoni yetu kwamba kitendo kile kitatatua tatizo la msingi lililoko katika mkoa wetu wa Tabora. Makamu wa rais anaendelea na ziara yake mkoa wa Tabora kukagua miradi ya maendeleo na kuzungumza na wananchi. Mustafa Kapata Star TV Tabora. Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Umi Mwalimu ametoa wito kwa wazazi na walezi nchini kuwapeleka watoto wao katika vituo vya kutolea huduma za afya ili wapate chanjo mbalimbali zinazotolewa kwa ajili ya kukinga na magonjwa mbalimbali. Taarifa ya Rachel Dixon inasoma studio na Adam Damiani. Kauli hiyo ameitoa wakati wa hafla ya kupokea majokofu ya kutunzia chanjo na vishikwambi kwa ajili ya kukusanya taarifa za chanjo katika vituo vya kutolea huduma za afya hapa nchini na kuongeza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache duniani zenye mfumo wa kisasa wa kufuatilia utendaji kazi wa majokofu ya chanjo kwa watoto. Katika jitihada zetu za kuhakikisha upatikanaji wa chanjo bora kwa watoto wa Tanzania aa, hasa kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali kwa mfano ugonjwa wa kupooza unaosababishwa na virusi vya polio, ugonjwa wa kifaduro na donda koo, suru wa rubela, kansa ya mlango wa kizazi na homa ya ini. Kwa hiyo tunafurahi kwamba leo tunapokea kutoka kwa shirika la kuhudumia watoto UNICEF uh, majokofu ambayo tutayatumia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mnyororo baridi toka chanjo zinakotengezwa hadi kituo cha kutolea huduma za afya. Na ni wajibu wetu pia kama Wizara ya Afya kutunza na kufuatilia takwimu mbalimbali za chanjo zinazoonyesha maendeleo ya utoaji huduma kwa kutumia mtandao wa kompyuta kote nchini. Aidha Waziri Umi amesema majokofu hayo ya kiteknolojia ya kutunzia chanjo baridi yatasambazwa na kufungwa katika vituo vipya na vituo vingine ili kufikisha viwango vya juu vya utoaji wa huduma ya chanjo kwa wananchi. Tutaweka katika ngazi ya zahanati na vituo vya afya. Aa, na majokofu 1190 yanatumia nishati ya jua. Tunafahamu katika baadhi ya maeneo yetu bado changamoto ya umeme ipo licha ya jitihada za serikali kupitia area awamu ya tatu kuhakikisha kwamba tunakuwa na umeme lakini pia mengine yalikuwa yanatumia gesi kwa hiyo bado changamoto ya upatikanaji wa gesi katika baadhi ya maeneo yetu ni, maku, ni kubwa sana kwa hiyo majokofu 1190 yanatumia nishati ya jua na majokofu 195 yanatumia umeme aidha mganga mkuu wa serikali Mohamed Bakari 
Ameelezea umuhimu wa majokofu hayo pamoja na vishi kwambi kwa ajili ya huduma ya chanjo kwa watoto. Hii ni hatua nyingine muhimu ya kutupeleka huko ambapo tutahakikisha kwamba ule mnyororo wa ubaridi wa chanjo unakaa vizuri lakini pia kupata taarifa na kuweza kuchukua afua za kweu za, za, za kuhakikisha kwamba hayo mambo yanakwenda vizuri. Lakini kingine mheshimiwa waziri nadhani hii ni uthibitisho wa namna wizara yako inavyofanya kazi vizuri na kwa karibu na wadau mbalimbali mpaka haya yakawezekana. Ingelikuwa hatufanyi vizuri tusingeyapata. Halmashauri zote za Tanzania bara pamoja na wilaya za Zanzibar zitapokea majokofu hayo kwa awamu kuu mbili ambapo awamu ya kwanza itahusisha mikoa kumi. Jumla ya shihia 31 zenye nyumba zilizopungua 18000 zinatarajiwa kupikiwa katika zoezi la upigaji wa dawa za kutokomeza malaria kwenye wilaya ya Kati mkoa Kusini Unguja ili kufikia lengo la serikali ya Zanzibar la kuondoa ugonjwa huo katika mkakati wake wa mwaka 20 25 Abdalla Pandu ana report kasi ya kutokomeza malaria kwa Zanzibar inaonesha mafanikio makubwa na kwenda sambamba na lengo kuu la dunia ya mwaka 2030 ya kutokomeza maradhi hayo duniani Wizara ya Afya ya Zanzibar inajaribu kuweka mikakati kwani bado yapo maeneo yanayosumbua watu kwa uwepo wa maradhi hayo hasa yale yenye muingiliano wa watu mara kwa mara hasa kutokana na kusafiri sehemu moja kwenda nyingine akizindua zoezi hilo katika eneo la miwani wilaya kati Unguja mkuu wa wilaya hiyo Mashavu Sukwa anasema hili ni agizo la serikali hivyo kila mtu anahitajika kufuata maagizo hayo hivyo hata msahamilia yoyote atakayekataa kupigiwa dawa katika nyumba yake usaidia wewe kwenye nyumba yako wewe ndio utakayekuwa mzima pamoja na familia yako hasa ukisema unaikomboa serikali sifahamu ni kwa namna gani kwa nini hutaikupigiwa dawa? Sifahamu ni kwa namna gani. Kwa ni kuombeni sara wananchi. Huko tusifike. Tusifike. Baadhi ya wananchi wa wilaya hii walishuhudia uzinduzi huu wanasema kuwa hiyo ni faraja kwao. Kwa nini maradhi hayo yanawasumbua sana na kuleta taharuki pale katika familia anapobainika mwenye maradhi hayo. Kuja kwanza ndio mjulishanza leo. Kwa hivyo nashukuru na nitakuwa ni balozi wa wenzangu kuhamasisha kwamba wasifanye dharau tuendelee na upigaji wa dawa huu tuapokee vizuri. Asante sana. Jamii kutokana na tunapunguza maradhi Mwenyezi Mungu anatujalia sio kama zamani. Zamani watoto kama hivyo mara kwa mara na sio wenyewe. Sasa hivi kwa kweli mbu wamepungua. Tunashukuru na tunaona raha. Na wadudu wengi baada ya kupigwa dawa wanapukutika wanafanya kazi ya kufegia. Meneja wa kitengo cha kutokomeza malaria Zanzibar anasema ingawa hali ya mwenendo wa maradhi hayo ni ya kiwango ya chini ya asilimia moja na hali inaridhisha ila kasi ya mapambano itaendelea kuimarishwa zaidi. Na ule pia unachangia. Eh, pamoja na mambo mengine ndani mazingira sio mazuri, madimbu hapa na pale hapo, lakini kubwa tumeliona hilo kwa sababu karibu asilimia 55 mpaka 60 ya wagonjwa wetu tuna rekodi wanakuwa na historia kwamba walisafiri kwenda sehemu ambayo ina ugonjwa wa malaria. Zoezi hili lilioanza katika maeneo ya shehia ya Cheju na maeneo mengine ya Mkojuni yanatarajiwa kusambaa katika maeneo yote ya Unguja na Pemba. Abdela Pandu Star TV. Isi wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheni ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Zanzibar amesema siasa za vyama vingi zimekuja kwa lengo la kushindana kwa sera na sio kukashfia na tupate taarifa zaidi na sisiiza sana hiyo ya kuishi kwa amani na umoja si sote wa moja tofauti za vyama vyetu vya siasa isiyo ni sababu ya watu kununiana ya watu kugombana e, sisi wa moja tufanye siasa bila kugungana tufanye siasa bila kutukanana na kukashifiana Rais Dr. Shene ameeleza kuwa tayari utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015-2020 imeshatekelezwa kwa kiasi kikubwa na ahadi nyingi zilizoahidiwa zimeshatekelezwa sambamba na zile ambazo haziko katika ilani. CCM na ilani yake na serikali yake ya mapinduzi ya Zanzibar tumeanza kufanyia kazi ujenzi wa barabara yetu mpya nyingine doka chake chake hadi mkoani
tumemtafuta mtaalamu mwenye uwezo wa kuangalia barabara hii iweje amesisitiza kuwa viongozi wote waliomo serikalini ni vyema wakatambua kuwa wanatekeleza ila ni uchaguzi ya chama cha CCM hivyo ana kila sababu ya kufanya kazi zao kwa bidii na yule ambaye hatoweza anapaswa kukaa pembeni rais dr Shine ameeleza kuwa ujenzo barabara ya mkanyageni kangani ni moja ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015-2020 ambayo imetajwa katika ilani hiyo kwenye ukurasa wa 149. Na nalo ni jengo letu la asili la ASP. Hazina yetu. Nguvu ze, nguvu za wazee wetu zile. Kina marehemu mzee Mohamed Juma Pindua na wenziwe. Tumempa jina la jengo hili kwa heshima yake. Ndio tawilao lilikuwa lile pale mkoani limeanguka chini lot kiwanja chetu lilikuwa tawi letu lazima wilaya ya mkoani ya chama ifanye jitihada kujenga lile tawi jengo lile lijengwe kama haliwi tawi haifana kitu lakini liwe na historia yake Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam imeshinda kusoma hukumu ya shauri juu ya uhalali wa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba kutokana na jaji anayesikiliza kesi hiyo Dr. Benaj Masudi kwa nje ya ofisi kwa majukumu mengine taarifa zaidi na mwana habari wetu Othman Mihula Akihahirisha hukumu ya shauri hilo naibu msajili wa mahakama kuu Shamila Sharwat Amesema jaji Ben Haji Masud aliyetarajiwa kuisoma hukumu hiyo yupo nje ya ofisi ya kitekeleza majukumu mengine hivyo maamuzi ya kesi hiyo yatatolewa machi 18 mwaka huu. Na leo hii ilikuwa ije kwa ajili ya hukumu za aina mbili kwa maana ruling kwenye pingamizi la awali ambalo liliwekwa na wakili wa serikali zidi ya ya, ya waliofungua kesi kuambia kwamba hawakuwa na bodi yani wajumbe wa bodi halali wa kuweza kufungua ili shauri. Lakini pia ilikuwa isikilizwe itolewe maamuzi ya kesi ya msingi ya hiyo kwamba msajili na mamlaka au la lakini kwa bahati mbaya leo jaji hakuwa na alikuwa na udhuru wa kiofisi kwa kesi haikuweza kusomwa kesi ya kuhoji uhalali wa mwenyekiti wa chama hicho ilifunguliwa na baadhi wa jumbe wa bodi ya wadhamini wanaomuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Maalim Saif Sharif Hamad wakidai msajili wa vyama vya siasa ana mamlaka kisheria kumtambua profesa Lipumba kama mwenyekiti wa chama hicho Kesi hiyo namba 23 ya mwaka 2016 ndio kesi ya kwanza ya mgogoro wa kiongozi ndani ya chama cha wananchi CAF kati ya mwenyekiti wa chama hicho Profesa Lipumba na katibu mkuu wake Maalim Saif kufuatia kitendo cha Profesa Lipumba kurejea kwenye nafasi ya mwenyekiti licha ya kuandika barua ya kujiuzulu wakati wa mchakato kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2015 Athman Mihula Star TV da Halmashauri ya wilaya ya Chato mkoani Geita kwa kushirikiana na shirika la nyumba la taifa yani NHC imezindua rasmi zoezi la uzoaji wa viwanja na 135 lilivyo katika eneo la Mlimani na Lubambwagwe lengo likiwa ni kuhakikisha mkoa huo unakuwa na maeneo rasmi yenye mahitaji ya kila aina na miundo mbinu zaidi na mwana habari wetu Salma Mrisho Uzinduzi rasmi wa uzaji wa viwanja unafanyika katika halmashauri ya wilaya ya Chato kuna viwanja kwa ajili ya makazi, biashara, majengo ya taasisi, viwanja vya michezo na kadhalika. Na ya msingi, yani ndema awamu ya pili ilikuwa ni uandaaji wa amani na mpango miti. Awamu ya tatu ilikuwa ni udhamini wa eneo lenye kichoro wa mpango miti. Na awamu ya nne ilikuwa ni upimaji wa eneo la uradi lililolipwa kidia. Kuna vivutio mbalimbali ambavyo viko eneo hili la mlani na pia nje ya eneo la mlani. Vivutio moja wapo katika eneo la mlani ni muonekano ule wa ziwa Victoria. Kuna fursa katika eneo hili kwa kuwa na vivutio vya asili ikiwemo hoteli za kitalii ambazo watalii hufika wakati wanakwenda kutembelea hifadhi ya Rubondo na pia vipo karibu katika hifadhi ya Buligi. Lakini tupime mganda, tupime mwanga, tupike maeneo mengine ya kusesee. Fikia ile maeneo ya Kajwamba na Kanyama pimee. Ili maeneo yote yapate thamani. Na wananchi waweze kuona kwa thamani ya mwanga wake. Kwa kupima eneo hili tuwe mwanzo wa maeneo mengine ya kupima. Ili mradi tupi maji huu uwe na manufaa kwa wananchi. 
Watendaji wote wanaohusika na zoezi hili wametakiwa kuhakikisha wananchi wote walioondolewa katika eneo hili wanapewa fidia na wale waliokuwa na umiliki wa hekari zaidi ya moja wapatiwe kiwanja kimoja bure. Lakini bado haiwazuii wao wenyewe kutaka kununua viwanja kwenye maeneo yao. Wao wakitaka kununua viwanja kwenye maeneo yao kuongeza nguvu naomba wale wapewe kipaumbele. Kama mtu alikuwa mali fulani eneo lako limepimwa na yeye fedha ya kununua tunaomba apewe kipaumbele. Kuna fidia inayotosha. Hakuna fidia inayotosha. Lakini ukikipata hivi ukiangalia ukasema na ridhika nacho ndio fidia yenyewe hiyo. Kila mtu angetamani apate chaji kidogo kuliko kile alichokupata sasa kini niwashukuru wananchi wa Chato katika hii mitaa ambayo tulipima waridhika na kile ambacho tumewapima. Viwanja vilivyopima na kupangwa kwa ajili ya makazi imegawanyika katika makundi matatu kulingana na ukubwa yakiwemo vya ujazo wa juu, ujazo wa kati na ujazo wa chini kwa bei ya kiasi cha shilingi 1300 kwa kila mita moja ya mraba hadi shilingi 2300. Salma Mrisho, Star TV, Gaita. Na mshukrani sana uh, Salma Mrishi. Mtazamaji bado tuna umengi na kusihi tu. Endelea kuwa nasi hii ni Star TV habari.